E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022 e vamos comentar a respeito das eleições ao governo do estado do Rio Grande do Norte. A coisa lá está bastante previsível, mas tem vários pontos muito interessantes para a gente observar que ajudam a explicar o sucesso da atual governadora Fátima Bezerra. Vamos começar, como sempre, com a última pesquisa feita pelo Instituto IPEC, o antigo IBOP, para o governo do Estado, pesquisa estimulada. Fátima Bezerra tinha 46 pontos percentuais, cresceu na margem para 49 pontos percentuais. Em segundo lugar, o senador Capitão Stevenson foi de 15 para 20 pontos, crescimento acima da margem de erro. Em terceiro, o Fábio Dantas, do Solidariedade, caiu de 9 para 8, oscilação negativa dentro da margem. Além dele, gente, só para deixar aqui registrado, você tem a Cloriza Linhares, do PMB, com 3%, a Rosalia Fernandes, do PSTU, o Rodrigo Vieira, do Democracia Cristã, e o Daniel Moraes, do PSOL, assim como o Bento, do PRTB, empatados com ponto percentual, Nazareno Neres, do PMN, não pontuou, Brancos e Lulu são 9%, não sabem, não responderam, são 7%, destaco, Brancos e Nulos eram 15 na pesquisa passada, e agora são esses nomes, 9, uma queda bastante considerável. Não sabe, não respondeu, a coisa ficou estável. Gente, no cenário de segundo turno também, né, que você tem apenas uma simulação, que é da Fátima Bezerra com o Capitão Stevenson, ela ganha com uma margem bastante considerável, 55 a 33 pontos percentuais, Brancos e Nulos 9, não sabem 3%, e a Fátima também vai muito bem na pesquisa espontânea, em que o nome dos candidatos não é apresentado para o entrevistado. Ela tem 31% contra 8% do Capitão Stevenson e 4% do Fábio Dantas. Na espontânea, 41% não sabe responder. É um índice que está batendo na maioria dos estados, não está muito dispare do que a gente observa em outros locais. E claro, quando uma governadora ou um governador está buscando reeleição e pontua muito bem a ponto de ter uma vitória possível em primeiro turno, significa que a gestão é muito aprovada, né? Não há milagre aí. E é o caso da Fátima. O IPEC também mediu a aprovação, mostrou que ela é considerada ótima e boa por 39% do eleitorado, antes eram 38%, regular por 35%, ruim péssima por 24%, não sabem avaliar 3%. E no caso da Fátima, além da aprovação dela como governadora pesar bastante para que ela esteja bem na disputa, ela é do PT. Então, o nome dela atrelado ao nome do Lula, que lidera a disputa em boa parte dos estados do Nordeste, inclusive no Rio Grande do Norte, acaba corroborando bastante para que ela tenha uma pontuação alta. E o IPEC perguntou sobre a presidência e o Lula lidera lá com 56% contra 59% da pesquisa anterior. O Bolsonaro está lá atrás, não está tão mal também, vale deixar isso claro. Ele tem 27 pontos percentuais contra 25% na pesquisa anterior. Gente, o caso da Fátima Bezerra ele é muito interessante, porque em 2018 ela foi a única governadora do PT que se elegeu pela primeira vez. Governador ou governador. Todos os outros eleitos, o Camilo Santana no Ceará, o Wellington Dias é, no Piauí, ou então o, o, o Rui Costa na Bahia, eles estavam disputando uma reeleição. Então, não era uma novidade. Ela foi a primeira novidade do PT a aparecer num estado no ano de 2018, a única, e talvez tenha sido a única porque a gente estava ali no auge da onda antipetista, que em certa medida contaminou até mesmo os estados em que o PT manteve a maioria lá no Nordeste, tá legal? É, muito mais do que isso, fica mais surpreendente quando a gente percebe que ela é a primeira governadora do PT no estado. Primeiro nome do PT a governar o Rio Grande do Norte na história, o que é uma exceção nos estados nordestinos. Tá? Então ela teve essa ascensão muito, é, muito chamou a atenção no pior momento do partido político. E, em consequência, agora ela é a única do partido que está disputando reeleição. Porque os outros já esgotaram oito anos de mandato, ninguém fez o primeiro ano de mandato na eleição passada. Então aí é considerado um caso muito importante para o partido dos trabalhadores. Ela não é um nome novo, né? Quem é do Rio Grande do Norte conhece a Fátima já de muito e muito tempo. Ela está na política desde 1981, quando foi eleita deputada estadual. Foi deputada estadual por duas vezes, depois deputada federal por três vezes. Também eleita senadora no Estado. É, e a chegada dela ao poder em 2000 e... 
18, ela tem ali um mix é, de morte das figuras políticas centrais do Rio Grande do Norte, morte política, então a gente teve, por exemplo, o caso do ex-governador Robinson Farias, que ele tinha um mandato, tinha uma rejeição assim, extraordinária, horripilante, eu vou até deixar o quanto por cento ele tinha de rejeição aqui na tela, que no momento eu não me recordo, e isso acabou pesando bastante para que se buscasse uma alternativa, ele acabou nem mantendo a sua candidatura ao governo do Estado porque não tinha condição. Mas boa parte dos seus aliados políticos e até boa parte dos outros clãs que habitualmente governam o RN, eles já estavam ali muito desgastados, muitos nomes lá conhecidos não conseguiram se eleger para cargos no legislativo na esteira da antipolítica, na esteira da Operação Lava Jato. Então, ao ponto irônico também, que a Fátima ela entra nessa onda antipolítica que mata os figurões do RN, pelo menos de forma provisória, ela foi talvez o único lugar em que o PT se beneficiou com essa situação, mesmo já sendo uma política tradicional e uma pessoa que não renegue isso. É que os outros foram todos apunhalados por Lava Jato e por toda essa onda. Então, foi um cenário bastante interessante. Aí, em segundo lugar, tem o Capitão Stevenson, né? O nome dele chama bastante atenção, não é o nome que a gente está habituado a ver na política. Capitão Stevenson, gente, ele também é recém-chegado na política. Ele, sim, veio... É bem na onda antipolítica, mas de uma forma mais assumida e, e alegando isso. Ele se filiou à Rede Solidariedade em 2018. Foi interessante porque naquele momento a Marina Silva, que era criadora da rede, ela criou o um esquema em que candidatos que queriam se candidatar sem partido, o que não é autorizado na nossa legislação eleitoral, poderiam usar a legenda, mesmo sem ter nada em comum ali. Ele aproveitou essa, essa, essa onda, essa abertura da Marina. Ele acabou brigando no PV, no, na rede, porque recebeu ali algumas queixas por não se guiar pelo partido minimamente. E aí fez a mudança para o Solidariedade. E, gente, ele chega em 2018 para eleger um cargo, para buscar aí o cargo de, de, de senador, que ele consegue se eleger de forma surpreendente, numa reviravolta que era inesperada, bem naquela onda de política mesmo. Mas ele vira uma figura conhecida no Estado antes. E de um jeito muito estranho, né? Ele, que, quem é do RN sabe, ele assumiu o comando da Lei Seca, a Lei Seca própria, lá no, no Rio Grande do Norte, entre 2012 e 2016. E ficou famoso por fazer grandes operações para flagrar motoristas bêbados, fazer posts nas redes sociais defendendo essas operações, dar frequentes entrevistas também defendendo que as pessoas não bebessem e dirigissem. E muito mais do que isso, por parar nessas blitz autoridades políticas que muitas vezes acabam vendo vista grossa por parte dos comandos policiais quando cometem alguma irregularidade. Viralizou, por exemplo, quando o ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves do MDB recusou fazer o bafômetro e o capitão Stevenson, que liderava lá a operação toda, fez com que ele fosse punido devidamente por isso. Assim como até integrantes das forças policiais foram punidos nessa situação toda quando ele comandava a Lei Seca. Então ele acabou virando ali o famoso carrasco da Lei Seca, se joga como antipolítica, se candidata ao Senado, surfa numa onda, explode de última hora, consegue sair vitorioso e vira senador. Hoje é do Podemos. E o capitão Stevenson, ele tem ali uma coisa bem propositiva, o fato dele ser capitão passa a impressão ali de que ele é um bolsonarista, assim como o comandante Moisés em Santa Catarina, assim como tantos outros aí ligados a instituições militares, estão é, muito associados ao Jair Bolsonaro quando entrou na política, mas não é bem assim, tá? Ó, no caso da eleição presidencial agora... Ele não tomou posição em 2018, nem em nome de Lula, nem em nome de Jair Bolsonaro. Ele é bem crítico do Jair, mas também critica o Lula. Ele fica no antipolítica total, aquele clichêzão que a gente já está bem acostumado. É, e sempre se disse muito fã do ex-deputado Enéas Carneiro, é citado pelo Stevenson como referência política. Então fica meio nessa toada aí. É, e ele vinha sendo defendido pelo Sérgio Moro como candidato a governador lá do estado então ele tá ali na onda lavajatista na coisa bem antipolítica mesmo então foi engraçado porque a Fátima conseguiu surfar nessa por causa da morte dos seus concorrentes na eleição de governo estadual e eu não tô tirando o mérito dela não, tá gente eu tô falando que realmente ali teve um peso das outras lideranças estarem enfraquecidas e o Stevenson do outro lado no outro espectro conseguiu surfar nisso nas eleições de Senado foi algo que a gente viu com muita frequência e aí lá em terceiro lugar a gente tem o Fábio Dantas do Solidariedade. O Fábio Dantas ele tem uma aliança larga, PL, União Brasil, PSD, PP, PSC, então tem tempo de TV, tem fundo eleitoral de sobra, ao contrário do Stevenson. 
e ele foi vice-governador do estado lá na gestão do Robson Faria de 2015 a 2018, que foi aquela gestão que eu comentei com vocês que foi considerada completamente catastrófica. Ele foi deputado estadual também entre 2010 e 2014 e tá na pauta bolsonarista, tá? Ele foi no, nas manifestações de 7 de setembro, ele ia fazer uma campanha mais focada em ser o cara do centro e tudo mais, só que viu que tem ali uma brecha de eleitorado bolsonarista razoável no Rio Grande do Norte, que ele poderia surfar nesse eleitorado, acabou decidindo se alocar ao lado deles. É, ele chegou a ser filiado a dois partidos de esquerda, ao PSB e o PCdoB. Então é aquele bolsonarismo de ocasião. E lembra do Robson Faria, que foi governador lá do estado, do qual ele foi vice? O Robson, ele é o pai do Fábio Faria, ministro das comunicações do governo Bolsonaro. Virou um dos bolsonaristas mais roxos, o Fábio Faria. É fortíssimo lá no RN, foi cotado até para disputar tanto o governo quanto o Senado. E o Fábio também manteve relações muito, muito boas com o Dilma Rousseff, por exemplo. Então, né, entra nessa coisa de ocasião aí, bem forte. É, acho que vale destacar também no caso da Fátima Bezerra que esse ano uma das principais forças que ela consegue é ter como vice a figura do Walter Alves, que é da família Alves, o clã Alves, assim como o clã Maia do José Gripino Maia e a família Rosado eram os clãs que dominavam em grande medida a política potiguar até o ano de 2018 e são eles que acabaram ali se enfraquecendo, não conseguindo se eleger para cargos importantíssimos e com isso possibilitaram a ascensão da Fátima. Então a articulação de uma aliança MDB dos Alves com a Fátima tem ali uma coisa da volta da política tradicional misturada com a gestão da Fátima lá no RN. Vale lembrar também que o atual prefeito de Natal, o, o, o Álvaro Dias do PSDB, que nada tem a ver com o Álvaro Dias do Paraná, né? só o nome que é igual, bom, tem ali, compactua politicamente em alguns sentidos, mas não é a mesma figura, ele podia concorrer contra a Fátima, não conseguiu porque o PSDB de lá tá super rachado, então tem todas essas particularidades. É, e sempre que eu faço esses vídeos de Estado sobre reeleição, as pessoas ficam curiosas, né? Por que, que o sujeito é tão bem avaliado, no caso, por que a Fátima ela é tão bem avaliada na busca pela sua reeleição? Olha, quem é do Rio Grande do Norte pode responder, eu não moro lá. Agora, há, há por exemplo, uma coisa de, de, de acertar o pagamento de salários que estava defasado, a abertura intensa de concursos públicos, essa coisa do funcionalismo público, ela pesa mais do que muita gente pensa nos estados, mas não é só isso, em alguns estados nordestinos isso acaba tendo um peso mais forte, porque você tem ali uma, uma proporção de pessoas que trabalham no funcionalismo respeitável, considerável, e isso faz diferença. Eu peguei para vocês, é, no Nordeste a administração pública tem um peso na estrutura produtiva de 25,2% em média, tá? No RN a coisa também é mais alta. E no Brasil esse índice é de 17,7%. Então isso acaba sendo muito forte. Esse é um dado do boletim regional do Banco Central. É, isso, isso não pode ser ignorado. A própria rejeição do antigo governador Robson Faria também não pode ser é, afastada da forma como o funcionalismo viu salários atrasados, a falta de abertura de concursos e tudo mais. Isso ajuda muito a explicar... Claro, com aquela influência básica, básica da eleição federal, do nome do Lula ali, não é à toa que o candidato que se encontra em terceiro lugar, não é à toa que o Fábio Dantas ele tá ali surfando no bolsonarismo e que o Stevenson tenta ali pegar um eleitorado que seria o um neném. É isso, gente. Se você é potiguar, se você é do Rio Grande do Norte, dê sua opinião aqui embaixo, se você concorda ou não com a análise da eleição daí, e agregando também algo que você acha importante que eu possa não ter tratado no vídeo. Um abraço e até a próxima.